Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi mengungkap tentang kontradiksi yang ada di dalam Alkitab Bible atau Injil. Kali ini kita akan melihat pada perjanjian lama di Kitab 2 Tawarik bab 22 ayat 2 versus 2 Raja-Raja bab 8 ayat 26. Kita baca dulu di 2 Tawarik bab 22 ayat 2. Ahaziah berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Sekarang kita lihat di 2 Raja-Raja bab 8 ayat 26. Ia berumur 22 tahun. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri Raja Israel. Pada kedua ayat ini menceritakan sosok ataupun tokoh orang yang sama, yaitu disebut namanya di sini Ahazia. Dia adalah cucu Omri. Nama ibunya adalah Atalia. Ini adalah orang yang sama, bisa kita lihat di ayatnya. Tapi terdapat perbedaan, yaitu perbedaan umur waktu dia menjadi raja. Pada dua tawarik, bab 22 ayat 2 dikatakan, Ahaziah berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Sedangkan di ayat yang lain, di dua raja-raja bab 8 ayat 26, ia berumur 22 tahun Jadi yang satu mengatakan 42 tahun Yang satu lagi mengatakan 22 tahun Padahal ini adalah orang yang sama Kita lihat keterangan di bawahnya Nama ibunya adalah Atalia Cucunya Omri Cucunya Omri ya Dan dia memerintah di Israel selama satu tahun Ini keduanya sama dan ini menceritakan tentang orang yang sama tapi terdapat perbedaan umur yang menerangkan umur berapa dia menjadi raja. Saya rasa ini sudah sangat jelas kalau kita lihat terdapat kontradiksi yang yang sangat nyata ya antara dua ayat yang menceritakan tentang tokoh yang sama. Dan kontradiksi yang ada di dalam Alkitab Bible atau Injil ini, perjanjian lama, perjanjian baru ini itu sangat banyak sekali, bukan satu dua. Tapi banyak sekali. Ini kita akan coba ungkap satu persatu. Bagi yang ingin melihat kontradiksi tentang silsilah Yesus dalam Alkitab, ada perbedaan, Anda bisa lihat atau Anda bisa klik link di atas ini yang di sebelah kanan layar monitor HP Anda. Silahkan diklik. Dan jika Anda ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang perbedaan Bagaimana cara Yudas Iskariot salah seorang dari murid Yesus yang dikatakan berkhianat pada Yesus meninggal Terdapat juga perbedaan cara dia meninggal Anda bisa klik link di atas ini Atau nanti juga Anda bisa lihat di deskripsi yang ada di video ini Kemudian juga terdapat kontradiksi mengenai kisah Saulus atau Paulus Nama lain dari Saulus Ketika dia melakukan perjalanan ke Damaskus atau Damsik Yang dikatakan bahwasanya ketika dalam perjalanan dia melihat Yesus Dan itu menjadi titik balik dia bertobat menjadi pengikut Yesus Yang mana sebelumnya Saulus adalah penentang dari ajaran Yesus Di sini juga terdapat perbedaan cerita tentang kisah perjalanan Saulus ke Damaskus Di satu ayat mengatakan uh, Para pengikutnya yang ada dalam perjalanan itu tidak mendengar suara. Di ayat yang lain mengatakan mereka mendengar suara. Untuk lebih jelasnya Anda bisa klik link yang ada di atas layar monitor Anda di sebelah kanan ini. Atau lihat di deskripsi. Dan untuk playlist tentang video-video yang mengungkap tentang kontradiksi-kontradiksi yang ada dalam Alkitab Bible atau Injil. Anda bisa klik linknya di atas ini. Ini adalah playlistnya. Juga bisa dilihat di deskripsi. Mungkin ini saja. Untuk kali ini nanti kita akan ungkap lagi kontradiksi-kontradiksi yang lain yang sangat banyak yang ada dalam kitab uh, Bible ataupun Injil. 
Semoga video ini bermanfaat dan akan lebih bermanfaat lagi jika Anda bagikan, Anda share. Mudah-mudahan bisa menjadi hidayah bagi orang lain dan menambah ilmu bagi uh, orang lain. Sekarang saatnya waktunya kita sholat karena sudah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.